Pemirsa regulasi tentang mobil listrik di tanah air terus diperbaharui, insentif pajak impor mobil listrik 0% disebut-sebut menyulitkan penjualan mobil listrik produksi dalam negeri. Otak-atik soal regulasi mobil listrik yang banyak berubah membuat pionir kendaraan listrik di tanah air, Hyundai merasa terkecoh. Sebab dalam aturan yang baru bisa menguntungkan kompetitornya. Sebut saja aturan soal insentif pajak barang mewah atau PPNBM yang semula dikenakan 15 persen, kini lewat PP nomor 79 tahun 2024 diturunkan jadi 0 persen. Alhasil impor SBU mobil listrik China tak terbendung. Dampaknya bisa terlihat dari mobil listrik impor termasuk dari China yang menjual mobil listrik 400 juta rupiah per unit. Sementara Hyundai, karena memproduksi di Indonesia menjualnya di kisaran 800 juta hingga 1,2 miliar rupiah per unitnya. Chief Operating Officer Hyundai Motor Indonesia Francisco Suryo Pranoto menilai regulasi mobil listrik tidak konsisten dan tidak menguntungkan Hyundai yang sudah berinvestasi sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun pabrik mobil listrik dan baterai di Indonesia. Meski demikian, Hyundai mengaku tetap akan memprioritaskan produksi dalam negeri dan tidak impor. Aturan terkait regulasi kendaraan listrik di tanah air pertama dikeluarkan pada tahun 2019 lalu. Aturan ini kemudian banyak dilakukan penyesuaian. Hingga yang teranjar pada tahun 2024, pemerintah tidak lagi menerapkan pajak barang mewah sebesar 15 persen untuk impor mobil listrik, melainkan membebaskan pajak atau 0 persen. Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.